नमस्कार आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार दिल्ली हाई कोर्ट में आज छुट्टी के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई थी ताजुम मुहर्रम के दिन आज जमानत याचिका पर सुनवाई होना एक बड़ी बात थी कोर्ट आदेश कर दे जैसा तो जैसा वे जिस दिन किसी का केस सुन ले जिस दिन किसी की पैर भी कर दे जिस दिन जिसको जमानत दे दे सुनवाई है केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह अभी इस पूरे मामले को देख रहे हैं और लगातार पल पल की सुनवाई में अपने आर्गुमेंट करते जा रहे हैं मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा आज के इस पूरे मामले पर पहले मैं बताऊंगा कि आज क्या क्या रहा सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे शुरू हुई क्या कारण रहा इंश्योरेंस अरेस्ट वरिष्ठ वकील अभिषेक मन सिंघवी के द्वारा प्रिय किया गया नया लीगल सब इसके पहले सुनने में आज तक नहीं मिला इसका मतलब जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके इंश्योरेंस अरेस्ट बड़ा चौंकाने वाला शब्द है दर्शक इस का जरूर अर्थ समझें कि इंश्योरेंस अरेस्ट यानी आपको जेल से निकलने से पहले यह तय कर दिया जा रहा है कि आपकी जमानत तो नहीं होगी और जमानत हुई तो ये संस्था के माध्यम से अग्रिम जेल आपके लिए तैयार की जा चुकी है और आपको जेल जाना पड़ेगा इसे कहते हैं इंश्योरेंस ऑफ टर्म हैरान रह जाएंगे समझ नहीं पाएंगे कि किस देश की हमारे देश की यह परिणति कब थी किसी राजनीतिक व्यक्ति को लगातार जेल में रखने के लिए कभी ईडी कभी सीबीआई कभी निजी पुलिस किस किस के मार्फत किस किस तरीके का आरोप लगाकर व्यक्ति को लगातार जेल भेजने का काम किया जाएगा इस बाबत जब अभिषेक मनु सिंह अभी ये कहें कि इंश्योरेंस ऑफ अरेस्ट तो जज साहब के पास जवाब क्या होगा जनता की बात करना जनता के नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजना क्या ये ठीक है मैं केजरीवाल को जनता का नेता इसलिए ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं हो सकता मेरे शब्दों से किसी को आहत लग रहा हो मेरे शब्दों में किसी का सम्मान खराब हो रहा हो खत्म हो रहा हो लेकिन जिस राज्य की जनता अपने नेता के हाथ में तिरसठ विधायक सौंपती हो सत्तर में से तो मैं उसे जनता का नेता ना कहूं किसका नेता कहूं इंश्योरेंस अरेस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल न्याय संगत नहीं है ये कहा सीबीआई के वकील ने जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा इंश्योरेंस अरेस्ट गिरफ्तारी सुनिश्चित करना तो सीबीआई के वकील ने इसका विरोध किया इस शब्द के प्रयोग पर आपत्ति दर्ज कराई उन्होंने कहा सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि मैं सरकारी वकील होने के नाते इस शब्द का विरोध करता हूं इस शब्द का मैं विरोध करता हूं इस तरह का इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसका कोई कानूनी अर्थ किसी को ना पता हो जिसका कोई कानूनी मतलब ना हो उनका कहना था इंश्योरेंस अरेस्ट करके सरकार की दुखति रख पर हाथ रख दिया था सीता अभिषेक मनु सिंह अभी ने सवाल कर लिया था कि जब ईडी गिरफ्तार करके लाई ईडी ने कोर्ट को नहीं बता पाया कि इन्हें जेल क्यों रखना है फिर सीबीआई उसी केस में सीबीआई जांच के तहत उन्हें जेल से गिरफ्तार करके क्यों ले गई इसका मतलब साफ है कि सरकार केजरीवाल को अभी जेल में रखना चाहती है तभी लगातार कभी सीबीआई कभी ईडी कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का एक सुनियोजित षडयंत्र रचा जा रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं ये अभिषेक मनु सिंह अभी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं 
उन्होंने ये अपना मंतव्य कोर्ट के समक्ष रखा और इसका सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने खुलकर विरोध किया उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस अरेस्ट का कोई मतलब नहीं है और ये हमारे न्यायपालिका में एकदम नया शब्द है और इस नए शब्द का हम प्रतिरोध करते हैं विरोध करते हैं और इस शब्द के खिलाफ हम अपनी आपत्ति महामहिम चीफ जस्टिस या जस्टिस महोदय हम सबके समक्ष इस शब्द पर आपत्ति दर्ज करते हैं उसके बाद आगे जब बात बढ़ती है सीबीआई की दलील है जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई के अपने अधिकार हैं किस आरोपी के खिलाफ कब चार्जशीट करनी है किस आरोपी को किस समय गिरफ्तार करना है किस आरोपी को किस समय बुलाना है यह तय सीबीआई के अधिकारी करेंगे ये सब बातें तय करने के लिए सीबीआई को वक्त चाहिए और वक्त के मुताबिक सीबीआई काम करेगी इस पर अभिषेक मन सिंघवी ने कड़ी दलीलें प्रस्तुत की इंश्योरेंस अरेस्ट जब किया गया ये शब्द तो एकदम पूरी सिस्टम को ये नया शब्द लगा है और इस पर सवाल खड़े हो गए हैं मैं पूरी आपको अब डिटेल बताता हूं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल को चार दिन पहले ही पीएमएलए के एक्ट के तहत नियमित जमानत दी गई है उन्होंने अगला सवाल दाखते हुए कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी है हमें गर्व है हम पाकिस्तान नहीं है जहां तीन दिन पहले इमरान खान रिहा हुए हैं सबने अखबार में पढ़ा और उन्हें एक मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया हम पाकिस्तान नहीं है हम भारत के रहने वाले भारत के नागरिक है और भारत का न्याय हमें कानून अधिकार देता है संविधान हमें अधिकार देता है जब हमें किसी एक केस में बेल मिल जाती है तो हमें दूसरे केस में उसी दिन गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है हम कोई आदतन अपराधी नहीं है ये काम इससे पहले पुलिस कई बार आदतन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करती है कि जेल से निकलता है अपराधी तो रास्ते में अपने गांव पहुंचते पहुंचते पुलिस किसी नए केस में उसे उसे अरेस्ट कर लाती है और उसे कोर्ट में फिर प्रस्तुत करके जेल भेज देती है ताकि इलाके में अपराध ना बढ़े केजरीवाल को जमानत होने के बाद लोअर कोर्ट जमानत देता है हाई कोर्ट उस केस को पेंडिंग डालता है और सर्वोच्च न्यायालय उस पर टिप्पणी करता है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट सुनवाई में उनकी जमानत पर स्टे लगा देता है और कल जब फिर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है तो उन्हें जमानत दे देता है आज हाई कोर्ट में पूरे देश मुहर्रम की छुट्टी में आनंदित है मुहर्रम की छुट्टी है पूरा देश आराम कर रहा है और दिल्ली के हाई कोर्ट में आज केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है महत्वपूर्ण केस है जमानत की सुनवाई होनी चाहिए जमानत देना न देना ये कोर्ट का अधिकार है जज साहब का निजी अधिकार है इस पर आज तक कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं कर पाया कि जज साहब जमानत किस आधार पर दे रहे हैं और ये नो चैलेंज कभी चैलेंज नहीं हो सकता जमानत निरस्त कर दे इस पर भी नो चैलेंज ये भी चैलेंज नहीं हो सकता है तो फिलहाल सुनवाई जारी है आगे क्या कहा सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार सिंघवी ने फिर कहा नाराजगी में कि सीबीआई के पास गिरफ्तारी करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था सीबीआई ने सिर्फ इस रूप में गिरफ्तारी की थी कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो यह अतिरिक्त गिरफ्तारी होगी केजरीवाल के पक्ष में तीन रिलीज ऑर्डर हैं सिंघवी ने कहा जून में रिहाई और पुनः आत्मसमर्पण का कार्य ट्रिपल टेस्ट की पूर्ण संतुष्टि को दर्शाता है कि केजरीवाल को जब भी ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट तलब करेगा केजरीवाल उस समय प्रत्येक कोर्ट में 
हाजिर होकर अपनी एविडेंस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे इस बात का केजरीवाल पक्का सबूत दो जून को प्रस्तुत कर चुके हैं जब माननीय सर्वोच्च अदालत ने उन्हें पंद्रह दिन के लिए रिलीज किया और उसके बाद वो अपने समय से जाकर जेल में हाजिर हुए अब इससे बड़ा केजरीवाल के पास और क्या सबूत होगा ये सबूत तो सार्वजनिक है सबने देखा सिंघवी ने तर्क दिया कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझा जाए उन्हें जमानत दी जाए सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल चुकी है जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है जिस पर अदालत पर निर्णय होगा वही केजरीवाल को शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत अब मिल चुकी है ऐसे में सीबीआई की गिरफ्तारी इसी का परिणाम है कि केजरीवाल को जेल में कैसे रखा जाए सीबीआई की तरफ से पेश हुए विशेष लोग अभियोजक यानी डीपी सिंह ने सिंघवी द्वारा इंश्योरेंस अरेस्ट जैसे शब्द का प्रयोग करने का विरोध करते हुए कहा यह उचित नहीं है सीबीआई ने कहा कि जहां तक आरोपितों की बात है उनके पास सभी विशेषाधिकार हैं और कानून जो कि आधार पर जांच एजेंसी के पास आरोपित की तुलना में बहुत कम विशेषाधिकार हैं सीबीआई ने बताया कि जांच एजेंसी को यह तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को गिरफ्तार किया जाना है किसको नहीं किया जाना है चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो अगर आरोपी है तो ये सीबीआई ईडी के पास अधिकार है कि उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और सीबीआई के पास सबूत हैं सीबीआई ने उन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है अब जेल भेजा गया है न्यायिक हिरासत में वो इस समय तिहाड़ जेल में बंद है देखना यह होगा कि आगे उन्हें कब रिहाई होने का आर्डर मिलेगा अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआई सबूतों के आधार पर गिरफ्तार करती है फिर वो सूबे का मुख्यमंत्री है मंत्री है या नेता है अधिकारी है इससे कोई लेना देना नहीं है शुरुआत में सीमे मुख्यमंत्री की भूमिका स्पष्ट नहीं थी क्योंकि यह सब हमारे आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था और आबकारी विभाग के मुखिया मनीष सिसोदिया थे जो दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री थे और पिछले काफी समय से एक वर्ष से ज्यादा समय से जेल में है क्योंकि यह सब होता रहा कुछ चीजें हमारे सामने अब आई है हमने उनकी जांच की है लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला अब लिया है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई ने मंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया मंत्री को जमानत नहीं मिली है इसे इस अदालत द्वारा दो बार खारिज किया जा चुका है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से इस बार सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया है हालांकि वो सुनवाई आगे होगी लेकिन फिलहाल सीबीआई ने कहा कि हमने उनके आपकारी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है और इसी कोर्ट में कई बार उनकी जमानत याचिका आई लेकिन उन्हें जमानत तो नहीं मिली ये तथ्य हमारे पुख्ता और पक्के हैं इन सबूतों के आधार पर आज सीबीआई कह रही है कि लिहाजा केजरीवाल को जमानत तो ना दी जाए डीपीसी ने कहा जिन पांच आरोपियों की जिन पांच आरोपियों को जमानत मिली है वह सभी मनोज सिसोदिया के कविता केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं डीपी सिंह ने कहा कि निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई आवेदन दाखिल किए गए लेकिन अब तक किसी भी अदालत ने यह नहीं कहा कि हम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं यह सब मामला कोर्ट में चल रहा है केजरीवाल को जमानत होगी कि नहीं होगी लेकिन एक तथ्य सामने जरूर आ रहा है कि अगर केजरीवाल का दोस्त था तो ईडी उनके खिलाफ सारे तथ्य कोर्ट में क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाई लोअर कोर्ट की आदि जज न्याय बिंदु ने जो उन्हें जमानत दी उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि इसमें कोई ऐसे तथ्य और ऐसे कोई सबूत मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे मैं केजरीवाल को जमानत देने से रोक पाती और उनका सोशल मीडिया पर कितना उनका वायरल किया गया कितना उनके बयानों को लेकर कमेंट किए गए और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जब उन्होंने जमानत याचिका को शाम दूसरे तीन दिन रोकने के लिए मना किया तो हाई कोर्ट में सुबह ही ईडी के अधिवक्ता पहुंच गए और ईडी के अधिवक्ता पहुंचने के बाद और भी बातें 
आती रही बहुत कुछ बातें आई साथ में ये भी आया कि ईडी के अधिवक्ता और जज साहब सगे भाई थे इन सब बातों के बावजूद क्या इस मसले पर आगे परिणाम होगा फिलहाल कोर्ट में सुनवाई चल रही है और समझ लीजिए लंच से पहले शुरू हुई सुनवाई अब तक लगातार जारी है जज साहब एक एक बिंदु को पढ़ना चाहते हैं ताकि पहले की तरह किसी भी तरीके का आरोप दिल्ली हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट अगर बेल जाती है तो ना लगे इस बात को लेकर इस बाबत पूरी तरीके से आप जल्दी अभी खबर मिली है कि अभी यह सुनवाई 29 जुलाई को होगी यानी 29 जुलाई तक केजरीवाल को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा बड़ी खबर मैं फिर कहूंगा कि जमानत मामले में अंतरिम जमानत पर जो दलीलें सुनी गई हैं यह मुझे एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी यानी आज 17 जुलाई है 12 दिन बाद अगली सुनवाई होगी फिर तय होगा केजरीवाल जेल में रहेंगे या जेल से बाहर रहेंगे 29 जुलाई तक केजरीवाल को जेल में रहना होगा यह सब बाबत इतनी बहस होने के बाद आज जज साहब ने यह सुनवाई उन्तीस तक टाल दी है उन्तीस को यह फैसला तय होगा केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी लेकिन एक बात तय हो गया जो आज एक नया शब्द आया इंश्योरेंस ऑफ अरेस्ट यानी जमानत से पहले गिरफ्तारी सुनिश्चित करना इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा किस तरीके से इस शब्दों से जो अधिवक्ता लोग लाते हैं रोज नए नए शब्दों को गढ़ के समाज में पेवस्त करते हैं उन शब्दों का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो लेकिन फिलहाल केजरीवाल को यह बड़ा भारी पड़ रहा है शराब केस जिसमें आज भी फंसे हुए हैं केजरीवाल और मनोज सिसोदिया एक वर्ष से जेल में संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है वो इस समय आम आदमी पार्टी को संभाले हुए हैं सिंह सिंघवी ने कहा कि मामलों के तथ्य वही है यदि आप तय करते हैं गिरफ्तारी अवैध है तो जमानत की कोई जरूरत नहीं है यदि गिरफ्तारी वैध है तो जमानत का फैसला आपको करना है फिर फंसा दिया कि अभिषेक मनु सिंह अभी ने कोर्ट को अगर गिरफ्तारी वैध है तो जमानत दे दीजिए और अवैध है तो रिलीज कर दीजिए मामला फंस गया अगर गिरफ्तारी वैध है तो जमानत दीजिए अवैध है तो रिलीज कीजिए यदि कोई वैधानिक निर्णय लेना है तो केजरीवाल का इससे क्या लेना देना है उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता मैं जोर देकर कह रहा हूं कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए ये कहकर अभिषेक मनु सिंह अभी ने केंद्र जज साहब के पाले में फेंक दी और जज साहब ये आदेश देकर चले गए कि फिर मैं कहूंगा कि जमानत मामले में अंतरिम जमानत पर जो दलीलें सुनी गई यह मुझे एक छोटी सी खिड़की भी दिखाई देता है नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई अब मैं उन्तीस जुलाई को करूंगा और जज साहब ने सुनवाई बंद कर दी अब देखना यह होगा कि 29 जुलाई के बाद केजरीवाल को जमानत दिल्ली हाई कोर्ट देगा या नहीं देगा या फिर यह भी जमानत केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम पावर यानी सर्वोच्च अदालत से मिलेगी यह इंतजार करना पड़ेगा लेकिन आज की सुनवाई में जो नए शब्द आए हैं वो आम जनमानस को भी हैरान करेंगे आने वाले समय में इन शब्दों का कई लोगों को लाभ मिलेगा कई केसों में लाभ मिलेगा और इस तरीके के नए शब्द आकर न्यायपालिका पर एक नए तरीके का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है और इन शब्दों को पहचानने के लिए अधिवक्ता गढ़ एक एक शब्द को गढ़ते हैं एक एक शब्द को पढ़ते हैं ये इंश्योरेंस ऑफ अरेस्ट ये एक नया शब्द आया है और इसको सुनकर ईडी सीबीआई के अधिवक्ता भी चौंक गए कि इस शब्द का अर्थ क्या है इस शब्द का सीधा अर्थ है कि गिरफ्तारी जमानत से पहले सुनिश्चित कर दी जाए कि इस केस में जमानत हुई तो इस केस में गिरफ्तारी इस केस में जमानत हुई तो इस केस में गिरफ्तारी हैरान हूं क्या इस देश की कानून व्यवस्था है क्या इस देश की न्यायिक प्रणाली है हैरान हूं एक सूबे के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है यही सारा सिस्टम हेमंत तो सोरेन के साथ हुआ क्या इस देश में अब न्यायालय भी मौजूदा स्थितियों को देखकर वाच करने लगा है न्याय उसी हिसाब से करेगा जिस हिसाब से सत्ता चाहेगी इस पर फिलहाल मैं न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहूंगा और आप सबको 
मैंने पूरी विधिवत जानकारी दी अगला प्रोग्राम लेकर मैं आपके समक्ष चार बजे हाजिर रहूंगा केसब दिल्ली से लौटे योगी राज्यपाल से मिलेंगे क्या है असलियत क्या पकड़ाई है खिचड़ी ठीक चार बजे इंतजार करिए और वीडियो और ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इस खबर को शेयर लाइक करना मत भूलिए शेयर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही मेरा हौसला बढ़ाता है मैं आपके समक्ष एक एक सटीक विश्लेषण सटीक खबर लेकर हाजिर रहूंगा फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए और आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद